vocês, muitos de vocês, eu acho, devem estar acompanhando os, os trabalhos dessa CPI do Senado. Pois bem, ali essa CPI vem numa escalada é, destinada a atingir o governo Bolsonaro de qualquer maneira. Vocês sabem que ela foi instalada inicialmente com dois objetivos. O primeiro deles é investigar a gestão do governo Bolsonaro no combate à pandemia. O pedido dos senadores da oposição, do eixo do mal, inicialmente foi esse. A muito custo, a base governista conseguiu incluir ali mais um ponto, que era tratar de investigar as ações dos governadores em relação ao combate à pandemia. O próprio presidente Bolsonaro, quando foi consultado logo no início dos trabalhos da CPI, se conformou. Disse, Bom, se vamos investigar, investigar o governo em relação a essa gestão do combate à pandemia, é justo que se investigue também as ações dos governos estaduais, dos governadores estaduais. Por que razão? Porque vocês devem se lembrar que por decisão do Supremo Tribunal Federal, logo no início do combate à pandemia, ficou estabelecido que o ataque direto, o combate direto à pandemia, à gestão da crise, seria executada pelos governadores e pelos prefeitos, e não pelo governo federal. E por decisão do Supremo Tribunal Federal, que usurpou poderes, prerrogativas constitucionais do Poder Executivo Federal, por decisão do Supremo Tribunal Federal, ficou combinado que o governo federal teria apenas que alcançar recursos financeiros e materiais para que os governadores e prefeitos executassem a política de combate à pandemia. E foi o que aconteceu. O, o que se sabe até agora é que vários governadores foram investigados, inclusive, pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, porque usaram de modo desastroso recursos financeiros que foram alcançados a eles pelo governo federal. O governador de Santa Catarina chegou a ser caçado. O governador do Rio de Janeiro foi caçado. O governador do Amazonas e o governador do Pará estão sendo investigados. E não só eles. Mas o que, que aconteceu? Aconteceu que, por decisão do Supremo Tribunal Federal, os governadores não poderiam ser investigados. Simplesmente. Ou seja, prevaleceu aquela posição inicial de investigar apenas as ações do governo federal. O Supremo novamente interferiu ali e disse não, o governador não precisa ser ouvido. Se, se algum governador quiser que ir, comparecer, que compareça. Né? Claro, essa decisão do Supremo Tribunal Federal visou proteger os governadores, porque é evidente que eles teriam que explicar ali a malversação dos recursos federais, os atos de corrupção que ocorreram nas suas administrações, ou a má gestão, ou decisões erráticas no uso do, dos recursos financeiros da União transferidos para os estados, como foi inclusive aqui no Rio Grande do Sul onde o governo recebeu 3 bilhões de reais, 2 bilhões eh, para usar na, no combate direto, que foi usado, e 1 bilhão de recursos livres, aí, que o governador resolveu não usar na área da saúde, mas para cobrir, inclusive, a folha. E estamos conversados, então, isso foi o que aconteceu. Então, governadores fora, por decisão de quem? Do Supremo Tribunal Federal. Aliás, é bom lembrar que essa CPI foi instalada por decisão do Supremo Tribunal Federal, porque no Senado, o presidente do Senado não tinha encaminhado, não estava levando adiante o pedido de instalação dessa CPI, mas por decisão do Supremo, que novamente usurpou prerrogativas, mas aí constitucionais da, do Poder Legislativo, mandou instalar e o Senado bem quietinho instalou. É isso aí. Então, esse é o começo de conversa. Vocês viram que no decorrer dessa CPI aí, o que 
esses sete dos onze senadores que formam a maioria têm procurado é chifre em cabeça de cavalo, alguma coisa que possa acusar o governo Bolsonaro. Principalmente alguma coisa que carimbasse o governo Bolsonaro como um governo corrupto. É, é, é tudo que eles querem. Ah, não, marca o governo Bolsonaro como corrupto. Eles pensam nisso 24 horas por dia. Para quê? Para igualar o governo Bolsonaro a eles. É isso que eles querem. Eles dizem, bom, se, se todo mundo é corrupto, ninguém é corrupto. Ora, e isso tiraria do governo Bolsonaro essa marca que é característica dele, que é de não ser corrupto e não permitir corrupção. Vejam só que achado, então, se fosse possível encontrar alguma coisa. Eles já tentaram aí fazer com que ocorressem denúncias em relação ao uso e disseminação da cloroquina. Vocês sabem esse debate todo que aconteceu lá, demonizando o kit Covid, a cloroquina, humilhando, inclusive, defensores do kit Covid. Depois, uma discussão infame a respeito do próprio tratamento precoce. Depois disso, teve uma discussão enorme, inclusive, em relação à gestão na aquisição das vacinas contra a vacinação, as acusações de genocídio por parte do governo. E agora é o assunto que eu quero entrar com vocês aqui, que é o dessa semana. É, o que, que aconteceu é que a, a semana terminou com uma CPI perdendo completamente o eixo. Né? Se é que teve algum eixo em algum momento, mas perdendo completamente o eixo. Eu vou falar com vocês a respeito apenas dessa semana agora aqui, porque me parece que é a mais importante. Parece, inclusive, muito confusa para muita gente com quem eu tenho conversado. Uma semana muito confusa. Porque tudo começou, essa história agora, que eu vou contar para vocês, é de agora. Tudo começou na semana passada com uma denúncia daquele deputado Luiz Miranda, do DEM, do Distrito Federal, segundo a qual eles mantiveram, ele e o irmão dele, que é funcionário do, do Ministério da Saúde, mantiveram um encontro no início de março com o presidente Bolsonaro e, e disseram para ele, olha, está havendo... Coisas estranhas lá no Ministério da Saúde, porque é, existem pressões indevidas no Ministério da Saúde para aquisição de vacinas. Coisas indevidas, muito indevidas. E eles, então, fizeram essa denúncia publicamente e foram imediatamente convocados pela CPI para se explicar. E ambos foram lá na, na, na CPI. Não conseguiram provar absolutamente nada. Ficou... A minha palavra contra tu ficou essa conversa mole ali desse Luiz Miranda. A partir dali, o próprio Luiz Miranda passou a ser investigado. E se viu que se trata de um escroque internacional. Bem conhecido. Muito bem conhecido. Bom, a CPI foi adiante e chamou um representante da AstraZeneca para ir lá na na CPI falar Ele, esse Paulo Dominguete que trabalhava para uma empresa chamada Davati Medical Supply do senhor Davati que é também homem da Oxford, da AstraZeneca. Pois bem, esse é, Dominguete, ele foi lá na CPI e disse, olha, eu fui procurado, conversei com um alto funcionário do Ministério da Saúde, Roberto Dias, que foi nomeado para o cargo do governo Bolsonaro aí pelo Mandetta, hein? Luiz Mandetta, hein? foi nomeado. Fui procurado por ele, ele queria um dólar por cada por cada dose que nós vendêssemos para o Brasil, dessa vacina Covaxin. Opa! 
está confirmando ali uma, uma denúncia, né? Mas ele surpreendeu os senadores quando, no momento seguinte, ele disse o seguinte, olha, muita gente tem nos procurado para vender para o governo. E um dos que nos procurou foi o, Luiz, o deputado Luiz Miranda. Pô, foi uma perplexidade geral na CPI, porque ninguém imaginava. E o, imediatamente o senador Omar Aziz saiu em defesa do deputado Luiz Miranda e disse que ele teria que provar isso aí. E ele disse, eu provo sim, está aqui a gravação. Ele pegou, mostrou a gravação na qual o Luiz Miranda ele propõe vender ou intermediar a venda de vacinas para o governo brasileiro. Ali, viva a voz dele. E, ora, é, inconsegu... assim, imediatamente, esse empresário do Minguete, ele foi ameaçado de prisão ali, foi sequ... o celular dele foi apreendido e ele foi submetido a humilhações da pior espécie ali, a um ponto tal que o próprio deputado Luiz Miranda, que nem faz parte da CPI, adentrou o recinto, como se diz, ali, sem ser convidado, sem ter direito a fazer isso, nem nada, né? E foi lá, desmentiu o, o Dominguete. Na, na mesma hora. As imagens estão aí, não deixo mentir. Foi lá tentar desmenti-lo. E o Omar Aziz, surpreendentemente, convidou ele para ir lá no gabinete dele, porque ele não podia falar ali, né? Na... Lá e ouviu as explicações do... Dizendo que não que, aquele... que aquela gravação realmente existiu Mas que era um outro negócio Que ele estava tentando vender luvas e máscaras Imagine E ficou nesse pé então Essa reunião aí Ora A CPI entrou Em total parafuso ali Porque terminou inclusive a sessão né Porque Colocou em dúvida agora toda a própria denúncia inicial da semana passada do deputado Miranda, né? que agora está sob suspeição. Ele, inclusive, malandro, foi buscar num cartório uma ata notarial para registrar a veracidade da, da gravação. <risos> é, uma, é uma jogada malandra para tentar passar para a opinião pública e para as pessoas que não têm conhecimento do que, que se trata, que aquela ata notarial tem força de lei e mostra que ele não estava devendo em cartório. Até pelo contrário, vai mostrar que ele está devendo em cartório. Então, é, esse é o, o final da semana melancólico dessa CPI, que mais uma vez é, conclui os seus trabalhos mostrando que os seus membros, a maioria deles, realmente só pensam em, em enquadrar o governo Bolsonaro, derrubá-lo e prejudicar o país. Duela quem duela, como dizia o presidente Fernando Collor. A farsa, claro que continua, né? Essa semana também, só para finalizar aqui essa conversa com vocês, tivemos aquele caso da, da, do super pedido de impeachment promovido aí pela Joyce Ass, irmão, pelo pessoal do PSOL, do PC do B, do PT, o Kim Kataguiri do MBL, Essa, esse esse pedido aí de um novo impeachment, um super pedido de impeachment, ele já começou mal aí primeiro reunindo essa gente toda de posições ideológicas completamente díspares e segundo porque veio a público de imediato aí uma denúncia do presidente eterno do Partido Comunista Operário, do PCO, é, dizendo que a assinatura que foi colocada dele no, no super pedido de impeachment era falsa. É assim que trabalha essa gente aí. Né? Eles não vão parar. Eles não pararam até agora. Não vão parar. E conto até com é, gente graúda ali, importante, apoiando-os entre os quais, por exemplo, é, o próprio pessoal do Supremo Tribunal Federal. Né? Vocês viram que hoje o noticiário dessa sexta-feira é de que a PGR, a Procuradoria Geral da República, abriu um inquérito aí 
para investigar é, denúncias de improbidade administrativa, nesse caso da Covaxin, por parte do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. Muita gente até me ligou e disse, ah, mas o Rodrigo Aras, como é que ele abre um, um inquérito desses aí contra o presidente Bolsonaro? Foi Bolsonaro que nomeou. A bem da verdade, eu quero dizer para vocês o seguinte, quando houve esse pedido aí, assinado por Randolfo Rodrigues e pelo senador Cajuru, a PGR não quis abrir. O Supremo pediu para a PGR se manifestar, disse, ah, vamos esperar o fim da, da CPI para depois, então, fazer a investigação, se for o caso, né? mas não agora. A troco de quê? E a Rosa Weber lá, que está com o pedido desse pessoal aí nas mãos, obrigou a PGR a abrir o inquérito. Doela quem doela, disse a Rosa Weber, né? A serviço de quem? Vocês já sabem. A serviço de quem? Então é isso aí, senhores. Do lado do Bolsonaro, quem continua aqui? Quem é que garante o Bolsonaro? A imensa maioria do povo brasileiro que precisa continuar mobilizada, como foi demonstrado hoje, nessa sexta-feira de manhã, em Salvador, na Bahia. Ali em Salvador, na Bahia, eu estou colocando as imagens no meu blog, polibibraga.com.br, estão ali imagens de uma motocarreata gigante realizada em Salvador, isso que sob ameaças do governo estadual lulupetista ali, de repressão, e sem a presença do Bolsonaro. Mas uma moto carreta gigante foi realizada. Veja as imagens ali no meu blog, polibibraga.com.br. E no dia 10 agora, em Porto Alegre, aí sim, vocês vão ver o que é a moto carreta gigante. Ontem mesmo, na sua live semanal, o presidente já confirmou que vai estar presente aqui no sábado que vem, em Porto Alegre, às duas horas da tarde, diante da Fieres, para aquilo que o deputado Bibo Nunes chama de cavalgada de aço. Né? Uma, uma moto carreta gigante aqui. São esperadas pelo menos 40 a 50 mil motos em Porto Alegre, demonstrando o apoio da imensa maioria do povo brasileiro em relação a esse governo. Aí. É isso aí, senhores.